Quero cumprimentar também o Sargento Vieira, o Major Ildo Demário, que muito nos honra com a presença. A todos que estão aí assentados, nós estamos com vocês, porque assim deve ser. Tenham certeza disso. É uma... É, teve uma palavra que o Sargento Vieira usou aqui, que eu acho que se encaixa perfeitamente. Primeiro dizer, Sargento, que o senhor foi completo na sua, explana, na sua explanação, mesmo ficando muita coisa que o senhor disse que não, não deu tempo para falar, mas o senhor foi completo. Essa explanação de estudo, de, sobre a irresponsabilidade, o descomprometimento com é, a, a, o Estado e ao município de Aracaju, que nós temos uma guarda municipal também, que está precisando ser revista. O concurso público é essencial a todas essas esferas, tanto para é, chegar, para se ocupar espaço na polícia militar, os bombeiros, os, a guarda municipal, está tudo fora de ordem, tudo fora de ordem. E a gente não pode admitir isso aqui. Isso é, é, a palavra que ele usou foi massacre, é um massacre mesmo. Agora, discursos, elogios, falas bonitas, defesas de mentira, demagogia pura, é o que a gente ouve muitas vezes dos gestores que assumem e não têm coragem de resolver o básico. Porque não adianta ficar elogiando e deixar um policial sem a estrutura necessária, sem chamar, como foi muito bem colocado aqui, policiais que envelheceram, que adoeceram e que têm concursos, pessoas preparadas, aprovadas, outros se preparando, abrindo mão da sua condição de vida para nada, para serem enganados. Então, fica aqui também a, o nosso, a nossa fala, que não, não é só fala, mas tem limitação. Nós temos limitação como parlamentar. Nós não podemos fazer muito além do que a gente faz, principalmente sendo de oposição. Embora as gestões, seja estadual, seja municipal, não estão nem aí nem para a bancada da situação. Não estão nem aí. Eles fazem, fazem exatamente o que eles querem fazer. Mas eu, eu, eu quero terminar a minha fala dizendo que, enquanto esse déficit, enquanto essa ausência, enquanto esse descompromisso acontecer, nos cabe, pelo menos, gritar em favor da, da segurança que nós também, também somos vulneráveis, estamos nas ruas, todos nós, todos nós. Respeitem o Sergipano, respeitem o Aracajuano, dê o mínimo que é o que a Constituição diz. E, olha, faço um apelo aqui para encerrar minha fala, faço um apelo ao comando também, é, revejam a situação das mulheres policiais na questão das, das promoções. Não é justo que as mulheres também não tenham as promoções, inclusive porque é uma decisão judicial e o comando e, e a gestão tem que rever isso. As mulheres merecem. Fica aqui meu apelo, fica aqui meu apelo e eu encerro a minha fala dizendo que eu estou, sim, com os concurseiros, com os policiais, porque eu sou gente e preciso de segurança.